तो बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है जनरल टर्म कैसे आता है फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे कि जहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना रहता है और वहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं आज फिर हम लोग ये जो बाकी टॉपिक्स हैं ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक तो पहुँचते हैं फिर बाकी टॉपिक अगले वीडियो में होगा और अप्रोच हम लोग सेम रखेंगे कि कॉन्सेप्ट भी सम, समझते जाएंगे और फिर साथ में जो 2019 के जेई मेंस के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ताकि प्रैक्टिस भी होते रहे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आते रहे और बाइनोमियल थ्योरम के डिटेल्स में जाने से पहले एक बार ये एन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इतना बार हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि थोड़ा इसके बारे में पता होना जरूरी है तो एन क्या हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल है ना ये सबको पता है अब एन सी जीरो अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो फैक्टोरियल मतलब फिर से एन फैक्टोरियल टाइम्स जीरो फैक्टोरियल तो फिर ये क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल जीरो फैक्टोरियल को हम लोग वन लेते हैं तो एन सी जीरो जो है वो आपका वन हो गया सिमिलरली अगर एन सी एन लेना है तो फिर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल टाइम्स एन फैक्टोरियल तो ये फिर से वन हो जाएगा तो ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है एन सी जीरो एन सी एन दोनों आपका वन होता है अब और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर ठीक है इसको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि एन सी एन माइनस आर अगर इवेल्यूएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल है ना फिर टाइम्स एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहाँ से क्या होगा एन और एन कैंसिल हो जाएगा आर फैक्टोरियल तो आर फैक्टोरियल यहाँ पे तो फिर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल तो इसको हम लोग एन सी आर लिख सकते हैं तो एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर तो ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है तो मान लो कहीं पर हमें टेन सी एट फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग इक्वल टू टेन सी टू कर सकते हैं ना एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर ठीक है तो काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है अब और एक क्या होता है कि जब भी कैलकुलेशन करना रहता है तो इंस्टेड ऑफ हमेशा ये सारा चीज़ लिखने के लिए तो शॉर्टकट क्या है कि जैसे मान लो टेन सी टू हमें फाइंड आउट करना है तो टेन सी टू क्या होगा कि टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टेन माइनस टू मतलब एट फैक्टोरियल टाइम्स टू फैक्टोरियल तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन को टेन टाइम्स नाइन है ना फिर एट फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन टाइम्स एन माइनस वन फैक्टोरियल है ना आई ओ पी एस आप लोग को पता होगा कि सिक्स फैक्टोरियल है तो सिक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो इसको हम लोग सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिख सकते हैं है ना फाइव फैक्टोरियल का मतलब फिर से फाइव फोर थ्री टू वन आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन फैक्टोरियल को टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल है ना तो इसमें एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है टेन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन तो ये जो है ये शॉर्टकट है इसमें क्या होता है कि जैसे टेन सी टू है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ऊपर में दो टर्म्स लिखो है ना टेन इंटू नाइन फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर टू है तो फिर ये टू इंटू वन है ना टू फैक्टोरियल तो ये सब चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो मान लो थर्टी वन सी टू आपको चाहिए तो सीधा आप लोग लिख सकते हो थर्टी वन इंटू थर्टी डिवाइडेड बाई टू इंटू वन तो इससे काफ़ी टाइम बच जाता है नहीं तो फिर आप लोग सेम ये चीज़ लिख सकते हो आपको सेम रिजल्ट आएगा ठीक है चेक कर सकते हो आप लोग तो मान लो कि टेन सी थ्री है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि तीन टर्म्स लिखेंगे टेन नाइन एट और फिर डिवाइडेड बाई आपका थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री टू वन ठीक है तो वो कैसे आता है कि टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टेन माइनस थ्री सेवन फैक्टोरियल टाइम्स थ्री फैक्टोरियल तो यहाँ पर टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल तो सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो टेन इंटू नाइन इंटू एट डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल या फिर थ्री टू वन तो मान लो थर्टी वन सी थ्री लिखना है तो क्या करेंगे तीन टर्म्स यहाँ पर लिख सकते हैं थर्टी वन इंटू थर्टी इंटू ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई फिर थ्री टू वन ठीक है तो ये काफ़ी यूजफुल है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और फिर जितना इसको प्रैक्टिस करोगे यूज़ करोगे तो बार बार ये सब चीज़ लिखते नहीं रहना पड़ेगा तो जैसे ये आएगा तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं ये सब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया ये हम लोग पास्कल स्ट्रैंगल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका एन सी जीरो वन होता है एन सी एन आपका वन होता है एन सी वन आपका एन होता है ठीक है तो ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर मतलब फोर सी वन इज इक्वल टू फोर सी थ्री फाइव सी वन इज इक्वल टू फाइव सी फोर ये भी फाइव है ये भी फाइव है तो ये सब चीज़ हम लोग यहीं पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक ऑब्जर्वेशन क्या था हम लोग का कि हम लोग को अगर ये
एन प्लस वन सी आर प्लस वन तो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन ठीक है तो यहाँ से भी जैसे फोर सी वन प्लस फोर सी टू करेंगे तो क्या हो रहा है कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन शुड भी इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन है ना और ये इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि फोर प्लस सिक्स आपका टेन हो रहा है तो फोर सी वन प्लस फोर सी टू शुड भी इक्वल टू फाइव सी टू तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और इसको अगर फैक्टोरियल के टर्म्स में आपको डिराइव करना है तो यहाँ पर मैंने डेरिवेशन कर दिया ये भी आप लोग खुद से कर लीजिए तो जब भी मैथ्स में कोई फॉर्मूला देखते हो तो उसको कोशिश करो कि डिराइव करने है क्योंकि जैसे डिराइव करते हो तो प्रैक्टिस भी हो जाता है और फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी देख लेते हैं एन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल प्लस फिर एन सी आर प्लस वन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल टाइम्स आर प्लस वन फैक्टोरियल फिर बस यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है इसको मैंने लिख दिया एन माइनस आर टाइम्स फिर एन माइनस आर माइनस वन आएगा तो माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल है ना ये पूरा हो जाएगा आर फैक्टोरियल फिर यहाँ पर मैंने आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख दिया आर प्लस वन टाइम्स आर फैक्टोरियल ठीक है तो यहाँ से ये जो पार्ट है कॉमन आ जाएगा है ना कि एन फैक्टोरियल फिर ये वाला जो पार्ट है कि n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल टाइम्स फिर वन बाई एन माइनस आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बन जाएगा इसको सिंप्लीफाई करोगे ठीक है तो फिर आपको ये आ जाएगा लास्ट में n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स r प्लस वन फैक्टोरियल तो इसको हम लोग सोच सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये क्या है एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन ठीक है वो माइनस वन तो वो वन और वन कैंसिल होगा तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं लास्ट में ठीक है ये मैं थोड़ा जल्दी गया क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोग को खुद से कर लेना चाहिए ठीक है तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अब इसके ऊपर देखते हैं टू में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो ये टू थाउजेंड नाइनटीन का टेंथ जैन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है तो इसमें क्या पूछा गया समेशन ऑफ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि ट्वेंटी सी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सी आई प्लस ट्वेंटी सी आई माइनस वन और फिर होल का पावर थ्री और फिर आई जो है वन से ट्वेंटी जा रहा है और दिस इज इक्वल टू के बाई ट्वेंटी वन तो के का वैल्यू क्या है तो इसमें सीधा जो नीचे है नीचे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन मतलब आई माइनस वन में वन जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा है ना तो सीधा हम लोग अभी जो फॉर्मूला देखा वो हम लोग यूज कर सकते हैं तो न्यूमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं डिनोमिनेटर को इसको पीछे लिख देते हैं ठीक है ट्वेंटी सी आई माइनस वन प्लस ट्वेंटी सी आई माइनस वन प्लस वन तो ये कंबाइन होकर क्या हो जाएगा एन प्लस वन ट्वेंटी वन सी फिर आर प्लस वन मतलब ये आई तो ट्वेंटी वन सी आई तो बस यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे अपना एन सी आर क्या होगा एन फैक्टोरियल ट्वेंटी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी माइनस आई माइनस वन फैक्टोरियल टाइम्स आई माइनस वन फैक्टोरियल फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ट्वेंटी वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फिर वो जो भी डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा ट्वेंटी वन माइनस आई फैक्टोरियल टाइम्स आई फैक्टोरियल इसका होल आपके पास क्यूब तो ये आपका क्या आ रहा है ट्वेंटी माइनस आई प्लस वन तो ट्वेंटी वन माइनस आई तो ये और ये पार्ट जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है फिर ये ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी वन टाइम्स ट्वेंटी फैक्टोरियल है ना तो ये ट्वेंटी फैक्टोरियल ट्वेंटी फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो बस ट्वेंटी वन बचेगा तो वो ट्वेंटी वन को हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं वन बाई ट्वेंटी वन क्यूब और फिर आई फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई टाइम्स आई माइनस वन फैक्टोरियल तो वो आई माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो और ये आई माइनस वन फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बस आई तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आई क्यूब तो ये बस अब हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म की समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स तो समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है समेशन ऑफ आई क्यूब आई फ्रॉम वन टू एन ये होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं है तो मेरा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का प्लेलिस्ट है वो जाके देख सकते हो वहाँ पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था लेकिन ये सब आप लोग को याद होना चाहिए कि समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है ना वन प्लस टू प्लस थ्री सो वन अप टू एन समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स तो ये वही है तो यहाँ से सीधा जैसे ये आया कि यहाँ पर n जो है वो आपका 20 है है ना तो 20 टाइम्स 20 प्लस वन तो 20 टाइम्स 20 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर तो 1 बाई ट्वेंटी वन क्यूब टाइम्स 20 का स्क्वायर आपका 400 फिर 21 वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो ये 21 वन स्क्वायर और फिर ये आपका कैंसि
ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इसको मैंने प्रॉब्लम टाइप टू का है कि कोई कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन मतलब एन कभी एक्स स्क्वायर का बोल सकता है एक्स क्यूब बोल सकता है या फिर एक्स टू दी पावर जीरो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो उस टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या कह रहा है दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैमडा फॉर विच दी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दी एक्सप्रेशन ये तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट एक्स प्लस लैमडा बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर टेन और इसमें जो है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इज 720 तो हमें लैमडा का वैल्यू चाहिए तो काफ़ी आसान है ये जो है हमारा बाइनोमियल तो हमें इसका हम लोग एक्सपेंसन लिख सकते हैं है ना इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं एन सी आर है ना टाइम्स फिर ये जो भी है हमारा रूट एक्स टू दी पावर एन माइनस आर तो रूट एक्स टू दी पावर टेन माइनस आर तो रूट एक्स टू दी पावर टेन माइनस आर या फिर एक्स टू दी पावर टेन माइनस आर बाई टू है ना रूट को मैंने वन बाई टू लिख दिया ठीक है टाइम्स फिर ये जो टर्म है लैमडा टू दी पावर आर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर टू आर और ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो हमारा ये जनरल टर्म हो गया है ना आर प्लस वन एट टर्म हो गया तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाले जितने भी हैं उसको साथ में लिख देते हैं है ना तो उसमें क्या होगा कि एक्स का क्या हो जाएगा टू प्लस टेन माइनस आर बाई टू तो टू प्लस टेन माइनस आर बाई टू फिर ये टू आर ऊपर माइनस टू आर तो माइनस टू आर तो ये एक्स का पावर हो गया फिर एक्स का इंडिपेंडेंट जितना भी यहाँ पर है ये हमारा कोफिशियंट हो गया है ना टेन सी आर टाइम्स लैमडा टू दी पावर आर तो इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं तो अब हमें क्या चाहिए कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू टाइम्स टू फोर प्लस टेन फोर्टीन फिर माइनस फोर आर आएगा तो फोर्टीन माइनस फाइव आर डिवाइडेड बाई टू तो ये एक्स का पावर है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो ये फोर्टीन माइनस फाइव आर बाई टू आपका टू होना चाहिए तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो जैसे ही आर का वैल्यू आया तो ये कोफिशियंट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा तो फोर्टीन माइनस फाइव आर बाई टू शुड भी इक्वल टू टू तो ये टू इधर जाएगा फोर तो फाइव आर इज इक्वल टू टेन आर आपका टू आ गया तो जैसे ही आर टू आ गया तो कोफिशियंट क्या है टेन सी टू टाइम्स लेमडा स्क्वायर तो टेन सी टू टाइम्स लेमडा स्क्वायर शुड भी इक्वल टू सेवन ट्वेंटी टेन सी टू निकालना है तो बस दो टर्म लिखेंगे टेन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई फिर टू इंटू वन है ना अभी जो हम लोगों ने देखा था तो लैमडा स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी ये आपका सॉल्व करोगे तो लैमडा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन आ जाएगा ये आपका टेन ये कैंसिल हो जाएगा नाइन एट हो जाएगा और फिर लैमडा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन तो लैमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फोर तो यहाँ पर फोर और यहाँ पर पूछा भी गया था दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैमडा तो हमें बस पॉजिटिव वाला लेना है लैमडा इज इक्वल टू फोर ठीक है तो ये आपका फोर तो इस टाइप से गलती मत कर देना कि यहाँ पर माइनस फोर अगर लिखा है तो माइनस फोर है ना लेकिन यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव वैल्यू तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है तो ये आपका फोर हो गया ठीक है तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी आसान है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूछा जाता है मिडल टर्म पर तो मिडल टर्म बहुत आसान है जैसे मान लो कि x प्लस वाई होल स्क्वायर तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म तो इसमें मिडल टर्म क्या होगा ये सेकंड टर्म जो ये आपका मिडल टर्म हो गया ठीक है अब मान लो x प्लस वाई टू दी पावर थ्री है तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब तो इसमें आपका दो मिडल इसमें चार टर्म हो गए तो इसमें आपके पास दो मिडल टर्म हो गए ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तो इसमें बस फंडा यही रहता है कि एक्स प्लस वाई होल टू टू दी पावर एन है तो अगर एन आपका इवन है ठीक है तो ये मिडल टर्म क्या होगा एन बाई टू प्लस वन जैसे यहाँ पर क्या था टू बाई टू प्लस वन मतलब सेकेंड टर्म ठीक है एन बाई टू प्लस वन तो जैसे एक्स प्लस वाई टू दी पावर मान लो कुछ भी है सिक्सटीन तो मिडल टर्म क्या होगा आपका सिक्सटीन बाई टू प्लस वन है ना मतलब कि नाइन्थ टर्म जो है टोटल आपका सेवनटीन टर्म्स होंगे 16 पावर है तो 17 टर्म होंगे तो आठ एक साइड पे आठ दूसरे साइड पे और जो बीच वाला होगा तो फिर वो आपका जो है नाइन्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा फिर n अगर ऑड है ठीक है तो एक आपका क्या हो जाएगा n प्लस वन बाई टू जैसे यहाँ पर थ्री प्लस वन फोर बाई टू आपका सेकेंड टर्म और फिर थर्ड टर्म मतलब एन प्लस वन बाई टू प्लस वन तो एक हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू और फिर दूसरा हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू प्लस वन तो मान लो एक्स प्लस वाई टू दी पावर सेवनटीन है तो एक आपका मिडल टर्म क्या हो जाएगा 17 प्लस वन बाई टू मतलब कि आपका 18 बाई टू नाइन्थ टर्म और फिर दूसरा आपका टेंथ टर्म है ना 9 प्लस वन तो नाइन्थ टर
ठीक है तो बस जब भी मिडल टर्म बोला गया तो मिडल टर्म फाइंड कर लेना है और फिर जैसे अगर नाइन्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं टी एट प्लस वन है ना इज इक्वल टू नाइन फिर हम लोग यहाँ पर अपना एन सी आर इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन माइनस आर टाइम्स बी टू दी पावर आर तो जो भी टर्म निकालना है वो हम लोग टर्म निकाल सकते हैं तो इसमें देखो क्या पूछा गया है टू थाउजेंड जैन के फर्स्ट शिफ्ट में कि द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडल टर्म इन द माइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल्स फाइव सिक्स सेवन जीरो तो बहुत आसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये हमारा टर्म दिया गया है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री बाई एक्स टू द पावर एट तो यहाँ पर मिडल टर्म क्या हो जाएगा ये इवन है तो एन बाई टू प्लस वन एट बाई टू प्लस वन है ना टोटल आपके नौ टर्म होंगे तो चार आगे चार पीछे बीच में एक जो पाँचों आपका टर्म है तो फिफ्थ टर्म तो फिफ्थ टर्म निकालना है कैसे निकालेंगे टी फाइव इजिकल टू टी फोर प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन सी आर मतलब एट सी फोर टाइम्स ये जो भी है एक्स क्यूब बाई थ्री टू दी पावर एट माइनस फोर फोर फिर ये थ्री बाई एक्स टू दी पावर आपका फोर ठीक है तो दिस इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन जीरो तो एट सी फोर निकालना है तो क्या करेंगे या तो आप एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल टाइम्स फोर फैक्टोरियल वो लिख सकते हो नहीं तो सीधा शॉर्टकट यूज करके कि फोर है तो चार टर्म लिखेंगे यहाँ पर एट सेवन सिक्स फाइव और फिर नीचे में फोर थ्री टू वन ठीक है ये शॉर्टकट है और फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री टू दी पावर फोर टाइम्स थ्री थ्री टू दी पावर फोर बाई एक्स टू दी पावर फोर फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से लास्ट में आ जाएगा एक्स टू दी पावर ट्वेल्व माइनस फोर तो एक्स टू दी पावर एट इज इक्वल टू यहाँ पर एंड में जो है आपका यहाँ पर थ्री क्यूब बचेगा थ्री इधर से आएगा तो थ्री टू दी पावर फोर ये कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा खुद से तो एक्स टू दी पावर एट इज इक्वल टू थ्री टू दी पावर फोर मतलब एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है ना स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का पावर एट करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री टू दी पावर एट बाई टू मतलब थ्री टू दी पावर फोर तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री तो इसमें पूछ क्या रहा है कि द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो सम पूछ रहा है तो एक आपके पास क्या आ गया रूट थ्री दूसरा आपके पास आ गया माइनस रूट थ्री तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो तो इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक है तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान क्वेश्चन है तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर सम आने लगता है जैसे कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू ऐसे करके एन सी एन तक अगर निकालना है तो इस टाइप के जो सम वाले क्वेश्चन रहते हैं तो ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं इतना रखते हैं इसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर कहीं भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखेगा और कमेंट्स में थोड़ा और फीडबैक सब लिखते रहिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो का लेंथ के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा कि एक ही वीडियो मैं लंबा करके बना दूँ जिसमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा दूँ मान लो कि आधा घंटा वीडियो या फिर चालीस मिनट का वीडियो एक वीडियो बना दूँ या फिर ऐसे ही ब्रेक कर करके कि पंद्रह मिनट का वीडियो में एक दो कॉन्सेप्ट फिर दूसरे पंद्रह मिनट का वीडियो में एक दो कॉन्सेप्ट तो आपको एक ही वीडियो लंबा वाला अच्छा लगता है या फिर इस टाइप से शॉर्ट वीडियोज अच्छा लगता है इसके बारे में कमेंट्स में लिखिएगा और फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो सब भी आप लोग लिखते रहिए ठीक है इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में